ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് പുതിയൊരു അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുകയാണ് ബി ബി എ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ സിലബസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ബി എ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിന് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ മൂന്ന് കോർ കോഴ്സുകളും രണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സബ്ജക്റ്റുകളും ഒരു ഓപ്പൺ കോഴ്സ് സബ്ജക്റ്റുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആറ് വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വളരെ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരാഴ്ചയിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നത് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പേപ്പറാണ് എൺപത് മാർക്ക് റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷനും ഇരുപത് മാർക്ക് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കായിട്ടുമാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ടു എനേബിൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് റെലവൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും അതിൻ്റെ റെലവൻസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ആൻഡ് understanding about the use of accounting and the costing data for planning control and decision taking so ee subject complete cheythal ee rendu lakshyangal ningal nediyirikkanam idile anju module aayittaanu ee oru subject ne categorize cheyittullathu മൊഡ്യൂൾ ഒന്നിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദെൻ റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിങ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മീനിങ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനെ പറ്റി ഒരു ജനറൽ ഡിസ്കഷൻ മാത്രമാണ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് നാച്ചർ യൂസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോസ് അതിൽ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ പ്രൊബിലിറ്റി റേഷ്യോ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സോൾവൻസി ലിവറേജ് റേഷ്യോ മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ വിവിധപരമായിട്ടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള റേഷ്യോകളെ കുറിച്ച് ഈ ചാപ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതുകൂടാതെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം റേഷ്യോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം റേഷ്യോസ് ദെൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ത്രൂ റേഷ്യോസ് സ്ട്രെസ് ടു ബി ഗിവൺ ടു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ സ്കിൽസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ സ്കില്ലുമാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് എങ്ങനെ ഈ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെ അവരെങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ വളരെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഫണ്ട് ഫ്ലോവിൻ്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോവിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല സോ വളരെ മനസ്സിലെത്തി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് 
module 3 fund flow and cash flow statement so adile detail aayittu vanna fund flow statement la meaning and concept of fund current and non current accounts then flow of fund preparation of fund flow statement uses and significance idella detail aayittu aa module la discuss cheyunnund then cash flow statement ayi bandhapetta difference between fund flow statement and cash flow statement sthiramaayittu chodikkunna oru chodyam aanu theory bagathu choikkavunna etto important aayittulla oru question adana difference between fund flow statement and cash flow statements then preparation of cash flow statement as per AS3 accounting standard 3 norms and ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് cash flow statement prepare ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് then direct and indirect methods അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് stress to be given to problems so cash flow അവിടെ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അർത്ഥം then module 4 ല് പറയുന്നത് managerial decision making with the help of cvp analysis meaning uh, sorry marginal costing fixed cost variable cost contribution pv ratio break even analysis algebraic and graphic representation ee breaking even analysis algebraic aayittum adey pole graphical aayittum nammal enganeyanu adu break even point kandupidikkaya allengil pv analysis engane nadatha nalladhu nammal ivada padikkunnundu then decision making visualization of selling price then exploring new markets make or buy key make or buy decision then key factor product key factor then product mix then operate or shut down decision making inde bhaga aanu avada operate cheyano shut down cheyano or unit operate cheyano adho shut down cheyano nalla decision making um okay engena aanu edukkunnathu nalla ella vishadamaayitte ee module le padikkunnathu then anjamathe module parayunnathu responsibility accounting aanu responsibility accounting concept significance responsibility center activity based costing general outline only enu pratheegam parannittundu adine kurichulla oru general outline students nu kodukkanam theory and problems may be in the ratio 40% and 60% respectively theory 40% um adhe pole problems 60% um ningalde question paper il ulpaduthanam ennu ee syllabus il parayunnathu so valare rasakaramayittulla oru paper aanu ningalku ഒരു സ്ട്രെസ്സും കൂടാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ ഈ സിലബസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്നുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ബുക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ എസ് എൻ മഹേശ്വരിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് തന്നെ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ സക്സേനയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഏതൊക്കെ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടും എന്നൊക്കെയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഈ സിലബസ് ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ബുക്സുകളെല്ലാം കോളേജ് ലൈബ്രറികളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ വെച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത നിങ്ങൾ കാണിക്കുക എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ആശംസിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പർ ഒരു കോർ പേപ്പറിനെ കോർ കോഴ്സ് തന്നെ കോർ കോഴ്സ് തന്നെയാണ് പേപ്പറിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി ബി എ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മറിൽ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പേപ്പറാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ടു എനേബിൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ അക്വയറിംഗ് ബേസിക് നോളജ് ഇൻ ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ബേസിക് സ്കിൽ ഇൻ ദം ടു കണ്ടക്ട് സർവേ റിസർച്ചസ് ആൻഡ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഇതാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ ഈ ഒരു സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാം കുട്ടികളിൽ എങ്ങനെ ബിസിനസ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാമെന്നും അതിൻ്റെ മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സർവേസ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെയും ഈ ഒരു പേ
നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു തരം റിസർച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പി എച്ച് ഡി അപ്പോൾ അതുമായിട്ടുള്ള ബേസിക് ഐഡിയാസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പർ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലഭിക്കും ഇതിലും അഞ്ച് മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് തിയറി ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ തിയറി അതുപോലെ കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻ്റൽ സോറി ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ വേരിയബിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രപ്പോസിഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് ബേസിക് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് കാഷ്വൽ ഫേസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതുതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്യൂർലി തിയറി പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് സോ ഇതിലെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല രസകരമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് ഒരു ബുക്ക് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് സോ ഇതിലെ കണ്ടന്റുകൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മോഡൽ ട്യൂല് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മെത്തേഡ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് സർവേ ദെൻ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അനാലിസിസ് കേസ് സ്റ്റഡി പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ബൈ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ബൈ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ദെൻ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ദെൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഡിറ്റർമിൻ ദ റെലവെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോ ഇതിലെ പല വേർഡിങ്സും എന്തൊക്കെയോ പറയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിലബസ് കണ്ട് ഒരു ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് മുഡൂൾ ത്രീയിൽ പറയുന്നത് മീനിങ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് കാഷ്വൽ റിസർച്ച് സർവേ എക്സ്പെരിമെൻസ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ക്ലസ്റ്റർ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ദെൻ നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാമ്പിംഗ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ ആൻഡ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതൊരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും എന്തു റിപ്പീറ്റേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം ഈ സാമ്പിളിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ പഠിച്ച് ഒരു പല സിലബസുകളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു റിപ്പീറ്റേഷനായിട്ട് തോന്നാം ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് നോമിനൽ ഓർഡിനൽ ഇൻ്റർവെൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പല പല മത്സര പരീക്ഷകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അവിടെ കുറച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഈ സ്കെയിലും എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് നോമിനൽ ഓർഡിനൽ ഇൻ്റർവെൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വളരെ മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ദെൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഗുഡ് മെഷർമെൻറ്റ് റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി ഡിസൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ മീൻസ് ഓഫ് സർവേ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ടെലിഫോണിക് മെയിൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അത് ഈ ഒരു പുതിയ ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ അത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൻ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ പറയുന്നത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്
measures of central tendency and index number interpretation avide nammal statistics inde bhagamayittulla korchu so measures of central tendency ki nammal pala sahajaryangalum padichu vanna statistics il ulla oru topic aanu so adakke repetition aayittu ningalku anubhavapada pinne ee module le b part le parayunnathu preparation of research reports format report writing stages gathering material and data make overall format make detailed outline write first draft rewrite final word processing and publishing idana ee module inde സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിക്സ്ത് സെമ്മിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതൊരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്ത് സെമ്മിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണം എങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മുടികളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മെറ്റീരിയൽ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ പഠിക്കുന്നതോട് കൂടി കിട്ടും സോ റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ഭാവിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു പേപ്പറും പഠിക്കാം ഇവിടെ ഇതിൽ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ബുക്സുകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു പേപ്പറിനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുകയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഗൗരവത്തോടു കൂടി പഠിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ബി ബി എ ഫിഫ്ത് സെമ്മിൽ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പർ എമർജിങ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പുതിയൊരു പേപ്പറാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ രസകരമായി പഠിക്കാവുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള പുതിയ ട്രെൻഡ്സുകളെ കുറിച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വീതം ഈ ഒരു പേപ്പർ ടീച്ചേഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് സിലബസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈയൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടു ഇമ്പാർട്ട് നോളജ് അബൌട്ട് ദ എമർജിങ് ട്രെൻഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് നോളജ് അബൌട്ട് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആസ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഈ പേപ്പർ പഠിച്ച ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ നേടിയിരിക്കണം to impart knowledge about the emerging trends of new management concept ee pudhiya pudhiya trends gal management il undayittundu adine kurichulla or arivu pagare annalla okay adile first module parayunnathu supply chain management meaning and definition components participants participants of sc concept of scm objective of scm scm process scm nu parayumba supply chain management customer relationship management customer service management demand management customer order fulfillment manufacturing flow management manufacturing flow management procurement management supply relationship management product development and the commercialization returns management factors driving the evolution of supply chain management objective of supply chain management supply chain planning ithrayum karyangal ee first module il ningal padikkunnundu ningalku ariyam aadyam pandu kaalangalilokke oru sadhanam produce cheyunu അത് കസ്റ്റമർ വന്ന് വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ പുതിയ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് 
അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ വാങ്ങുന്ന റയർ കേസുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അവരുടെ ആ നീഡ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും മൊഡ്യൂൾ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം യുവതലമുറ ഈ ലോജിസ്റ്റിക് എന്നുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയ്ക്കും കാണുന്നുണ്ട് സോ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ബിസിനസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് വേഴ്സസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ ടൂല് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആകെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എമർജിങ് ട്രെൻഡിൻ്റെ എമർജിങ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ്സ് രണ്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ നാല് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ കോഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ടൂ ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇതിന് രണ്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പേപ്പറാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ടി ക്യു എം ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി വേഴ്സസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് സോ രണ്ട് ടേമാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫിഷ്യൻസിയും ഇതും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എഫിഷ്യൻസി എഫക്റ്റീവ്നെസ് അതിൻ്റെ താരതമ്യ പട്ടണം ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിഷൻ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് ടി ക്യു എം ടാർഗറ്റ്സ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ ഡെഫിനിഷൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡൽസ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്യുവർ തിയറി പേപ്പർ എന്ന് തന്നെ പറയാം എമർജൻ ട്രെൻസിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് റെഫറൻസുകൾ ബുക്ക്സ് റെഫറൻസ് ബുക്ക്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്കുകൾ നിങ്ങളെ സിലബസിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെല്ലാം ബുക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സോ ഈ ഒരു പേപ്പറും വളരെ രസകരമായി പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പറിനും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും ആദ്യമേ നേരുന്നു ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എ കോഴ്സിന് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പറ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതലായിട്ടും സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ഈ പേപ്പർ ഒരാഴ്ചയിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ്സ് നാല് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗിവ് എ ഡീറ്റെയിൽ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രോഡ് കോമ്പോണൻസ് ഈ ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ ഐഡിയ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഐഡിയ നിങ്ങളുണ്ടാവുമെന്നാണ
ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് അതേപോലെ മണി മാർക്കറ്റ് അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ നമ്മളെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർസ് ഡിപ്പിൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് റീഫോംസ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റൈസിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഫ്രം പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ എമർജിങ് ട്രെൻഡ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ മടുപ്പുൾ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഒരു കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് വിരസത അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഭാവി നിങ്ങളൊരു ബി ബി എ എടുത്ത കോഴ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട് മുകളിൽ രണ്ടിൽ പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിനെ കുറിച്ചാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് നേച്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റോൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റെലവൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇൻഡസ്ട്രി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദെൻ നാച്ചുറൽ ഓഫ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ മെർച്ചൻറ്റ് ബാ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫേം ദെൻ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് മാനേജിങ് എ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് സെബി റെഗുലേഷൻസ് ഓൺ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ദെൻ ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് സർവീസസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് ഫാക്ടറിങ് സർവീസസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് കാർഡ് ബിസിനസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ആ ഫാക്ടറിങ് ഒക്കെയും പലപ്പോഴും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്നൊരു ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഫാക്ടറിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും സോ ബി സീരിയസ് ഫയൽ ടേക്ക് ഇൻ ദിസ് മൊഡ്യൂൾ ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം ദെൻ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു വായ്പ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ സി ബിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ക്ലാ ക്ലാസ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് അപ്രോച്ചസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് റേറ്റിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് പല ഏജൻസികളാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ അല്ലെ വ്യക്തിയുടെയോ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ക്രിസ്സിൽ ആൻഡ് ഐ സി ആർ എ സി എ ആർ ഇ റേറ്റിംഗ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏജൻസികളുടെ ഇതല്ല ഏജൻസികളാണ് അതിനെക്കുറിച്ചും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ മെത്തഡോളജി ഓഫ് റേറ്റിംഗ് ലീസിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലീസിംഗ് പ്രസൻറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് ലീസിംഗ് ലീസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ റേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കുറിച്ചും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിന് ഒരു സ്പേസ് സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഐഡിയ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കേണ്ട അഞ്ചാമത്തെ പേപ്പറാണ് അതൊരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പേപ്പറാണ് രണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ രണ്ടാമത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പേപ്പറാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഒരാഴ്ച ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നാലാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗീവ് എൻ ഓവറോൾ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അവന്യൂസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ദം വിത്ത് ബേസിക് സ്കിൽ ആൻഡ് നോളജ് ടു മാനേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ ബി ബി എക്കും കഴിഞ്ഞൊരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാനേജർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികളാണ് ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഒരു മാനേജർ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അവന്യൂസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ പ്രിപ്പയർ ദം വിത്ത് ബേസിക് സ്കിൽ ആൻഡ് നോളജ് ടു മാനേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് സ്കില്ല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഇതിലും അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മീനിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്പെക്കുലേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും സ്പെക്കുലേഷനും തമ്മിലും ഉള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രോസസ്സ് ദെൻ അവന്യൂസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കോപ്പറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിസ്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് റിസ്കിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്താണുള്ളത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് അപ്രോച്ചസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി അത് ബേസിക് നോളജ് ഓൺലി എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മോഡൽ ടൂല് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ പിന്നെയും ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് മീനിങ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം എളുപ്പമായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഷെയർസ് ഡിബൻജേഴ്സ് ആൻഡ് ബോൺസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ദെൻ റോൾ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എൻ എസ് സി ബി എസ് സി അതായത് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസം ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് ദെൻ സ്ക്രിപ്റ്റ്ലെസ് ട്രേ സ്ക്രിപ്റ്റ്ലെസ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്ററി സിസ്റ്റം സെബി റോൾ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എളുപ്പമായിരിക്കും രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിലും ഈ ഒരു ഭാഗം എളുപ്പമായിട്ട് വരും ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ലാർജ് ക്യാപ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് സെക്ടർ ഫണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റോൾ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എ എം എഫ് ഐ സോ ഇവിടെ
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 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 ന്യൂ ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വളരെ വളരെ മനസ്സിലിരുത്തി പഠിക്കേണ്ട ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മീനിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് കറൻസി ഫീച്ചേഴ്സ് ജനറൽ ഐഡിയ ഈസ് ഓൺലി എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലും ഈ ഓപ്ഷനും അതേപോലെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അവിടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി ഓക്കെ സോ ഈ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളും നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സബ്ജക്റ്റാണ് സോ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി പഠിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻസ് സിസ്റ്റവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും സോ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ബുക്കും നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ഈ പേപ്പറിനും ആദ്യമേ നേരുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്ത്ത് സെമിസ്റ്റർ ബി ബി എക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ കോഴ്സ് പേപ്പറാണ് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് ആണ് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ബാങ്കിങ് സോ ഈ ഒരു ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏകദേശ ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശ ഐഡികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പേപ്പർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ടു ആണ് അമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പേപ്പറാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് അതിൽ മൂ നാല് മൊഡ്യൂളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന നാല് മൊഡ്യൂളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ ഒന്നിൽ ബാങ്ക്സ് എന്താണ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്കുകളുടെ വളർച്ച അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാം ഞാൻ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിങ് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് വേഴ്സസ് യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് ബാങ്കിങ് ചെയിൻ ബാങ്കിങ് മിക്സഡ് ബാങ്കിങ് ക്ലിയറൻസ് ബാങ്ക്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റൂൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ദെൻ അസസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസസ് ദെൻ മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് പഠിക്കുക ഐ എഫ് എസിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഒരു മൊഡ്യൂളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്താണെന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പീറ്റേഷൻ ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ടൂൽ പറയുന്നത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ചെക്ക് ബില്ല് ട്രഷറി ബിൽസ് ദെൻ അസെപ്റ്റൻസ് ഹൗസസ് ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് മണി മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഐ എഫ് എസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മണി മാർക്കറ്റ് ദെൻ പെക്യൂലിയറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് അത് നമ്മൾ ഐ എഫ് എസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ബോറോയിങ്സ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് ലോൺ ലോൺസ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ലെൻഡിങ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഇതിൽ പല ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഐ എഫ് എസിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പറയുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കമ്പനി ഗ്യാരൻറ്റീസ് ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സർവേ സോറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷുവറിറ്റി ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് സെവറൽ ഗ്യാരൻറ്റി സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് സെക്യൂരിറ്റി ലൈഫ് പോളിസീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ചെക്ക്സ് ഡിസോണറിങ് നെഗോഷ്യബിലിറ്റി ക്രോസിങ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് പേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പലർക്കും ഇത് അറിയും അറിയാവുന്നത് കൂടിയായിരിക്കും ഈ പ്ലസ് ടുവിന് കോമേഴ്സ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കൊക്കെയും ഇതിലെ പല കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും നെഗോഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചും പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സിന് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്കിങ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു മൊഡ്യൂളിൽ പറയാൻ പഠിക്കാനുള്ളത